。こんにちは。おはようございます。今日ね赤松なんですけど、はい、これあの購入して元々ここに頭があったんですけど、はい、ここら辺のミキスジの面白いところを消しちゃうっていうことでシャレにして、まあここを頭にしようかなということで構想を考えてたんですけど、であとは差し枝ですね。ここら辺をこう作ってということで考えてたんですけど、ちょうどあの国風のがありましたんで、はい、そこであの当然のお弟子さんがプロの方ですね、見えてご教授いただいたんですけど、まあやっぱりここが重いこっちがね弱っちゃうっていう一つですよね。で、あともうここはもう太くなっちゃってるんでどうしようかというようなことがあってショッキングな話が。ショッキングな<笑>ね。取っちゃおうっていう話なんですよね。上の部分を全部上の部分を全部取っちゃおう。で確かにそれを言われると確かにでこれ辺がこう頭になって上がってくる。でこれ辺が足枝になってくるということで、でそれにしてもねここはちょっと重いんで軽くするんですけど、まあその方がこの細さをやっぱり生かす細さと変化を生かすには面白いんじゃないか。これ取っとくとねやっぱりどんどん太っちゃうんで、うん、あのこれ一本だからちょっとあと二三年またこれ抜いちゃうとね。えー、とこれが充実するのにもう少し時間かかるかもしれないんですけどまあ目数は結構あるんでちょっと針金かけてみてですね作ってみようかなと上は落としちゃうんですかこれ全部落としちゃいますね本当に人,人です人人にしちゃうってことですね人にしちゃう、うん、ちょっとね一点気になるのはこの幹に対してこの人がこう切る幹を切るって言い方するんですけど、うん、クロスするんですよね幹に対して人が切ってるただ、はい、まあこの辺枝は結構いっぱいあって変化があるんで、特にこの辺なんか面白いですよね。はい、山木ならではのこういう変化も見せられるんで、この辺はちょっと皮むいてですね。で、こういうのももしかしたら一回残しといて、こういうギュッと戻るようなこういうのも人にすると面白いと思うんで、えー、思い切って取っちゃって、はい、はい、ちょっと作ってみようと思います。ちょっと時間かかるかもしれませんけど。はい、やりたいと思います。結構変わりますね。変わりますね。はい、思いもいろいろっていう、確かに言われてみるとっていうところですよね。さすがプロですよね。じゃあ、えっ、ー、と、向こうの作業場の方で、え、今日やりたいと思います。<笑>じゃあ、ちょっと移動しましょう。移動しましょう。<笑>せーの。はっ、はっ、はい、はい、<笑>えっと、はい、やってまいりました。<笑><笑>あの、ビニールに突き破ってきましたんで。<笑>はい、すっかりもう、これやってユーチューバー。ユーチューバーですね。YouTuber もめやってないけど<笑>はい,いじゃあちょっと向こうでさっき説明した通りですよねどっからやりますかえっ、ー、ととりあえずもうここ取るとこがですねわかりましたはい繰り返しなんですけど人からこう言われたからやるっていうのは絶対ダメで、はい、自分で納得してやんないと後で後悔するんで,で、ね、私も前話したあの初心者の時にね泳ぎの一の枝がバチンって切られて納得できなかったっていうのがあるんで<笑><笑>これはあくまでも重たくてこっち出過ぎてると、うん、でこれの方が将来良くなるだろうということで、うん切っていくっていうことなんで、これをもうまず取っちゃいたいと思います。りバチバチとりあえず先端切って、こういう枝の変化なんかも面白い陣になると思うんで、はい、少し枝を残し気味で、あの陣は後でどうにでも調整できるんで、はい、そうですね。このように葉っぱ切っちゃう,う、葉っぱを切っちゃう感じですね。久々ですかね。なんかね、こういう改改作みたいな。改ですね。いきますね。バチ。今日来るときはこんなに切るとは思ってなかった。全然全然<笑>全然。でもさすがプロですよね。本当にそう言ったんだろうなっていうのはちょっと気になったんだけど最初最初見てすぐ言ったんで、うん、そうですねさすがやっぱりあれがねプロの見方がだからあとは自分が長年持ってるとね見えなくなっちゃうんですよねなるほどうんそういうそれをだから私もそうなんですけど人の木だったらねこ,これ切っちゃえとかってパッて言えるんだけど自分が長年見てきてるとそういうところが言えないって動画自体もちょっと久々だですもんねそうですねいいですね小宮さんのも伸びてて。動画はね、調子いいです。うん、あ、なるほど。はいはい。再生数も登録者も。はいはい。今までの中でもやっぱり一番いい。あ、なるほど。とりあえず下が。はい、とりあえずこっちの方だって。はい。間違えて。入れただけ嫌いよ、ね。よ<笑>し。もうこの辺はざっくり長めに。はい。これも、これもですか。この枝もこれもですねこれもですねちょっと一回確認しますけど<笑>あの正面から見てそうなんですよいつもねあの逆向きでやるんで結構こうが怖いんですよね<笑>ああまさくねで一個欲しいハサミで出ましたね私あのまたきりのもうこういうまさしくこういう時に使うような、はいはい、こういうやつなんですよねスプリングのついたやつでこのこれでも結構枝残してそこからうんこ,ここも向いてくるってことですかあ全部ですねここからで早いうちに向かないと向けなくなっちゃうんで,ななうんで少し残しますねこの
赤松のシャリ作りとかあみんなですかああそうですねそうですよね赤松珍しいですもんねうん心拍とかと一緒ですか同じですねやっとこでやる人とあのー、また切りでやる人いますよねまた切りでやると少し山木っぽくなるんですか、ね、うんあのこれでやると本当にツルツルになっちゃうんで表面がまた切りでこうカチッカチッとこう切りながら、えー、プロなんかそうやりますけど時間もあるんでとりあえず抜くだけ見ちゃいます心拍もそうですけど少しこう痛めつけるというかギュッギュッとギュッギュッギュッと心拍ほどやっぱり柔らかくないから心拍はねこれやると芯が柔らかいんで浮いてくる感じします、ねうん、あのそうなんですよね抜けるんですけどさっきのねカンちゃんの話だと、はい、当時園の OB の方もご覧になってるっていうんで,そ,うです、ね、<笑>そ,れそれ聞くとちょっと緊張しますねなんか世界中で見られてる世界中でね丸裸にそうですね赤裸々に赤裸々に女性にもこういう強引な。いやいや、そんな、そんな、はいって言えないじゃないですか。<笑>そんな、優しいですよ、私優しく。優しいです。乱暴は嫌いですね。乱暴は嫌い。<笑>いちゃいました,ましたはいもう今から後戻りできませんちょっとまだ汚いんでそうですね綺麗にやってないんですけどあと後で綺麗にしますけどとりあえずまあこんな感じでやりましたということで、はい、ちょっと長いとこですね陣の中でもちょっと長いやつはで例えばこういうこの陣なんかも本来流れがこっちなんですけどこちら側からこう帰ってきてる、はいはいはい、これは面白いと思うんですよね、えっと、こういうのはむしろ切っちゃった方がいいかなって、えー、あとこういうのはちょっと長すぎるでこういうのもちゃいますね、これもそうですねで結局あとであの少し詰めるようになると思うんですけどとりあえずこんな感じで、えー、あとはこちらですけども包装ですよね実は、まあ、ここで少し起こして頭を作るこの玉それからここら辺をまとめて枝を作ってそれがこう挿し枝とまとめてですねいう形になりますちょっとこっちが重いと思うんですね裏の方ですねそれでここの枝はここはね空間がここバサッと開いちゃうと思うんでこいつでカバーしてあげるとただここもせっかく外側から見てコンパクトにしようとしてるのに過ぎちゃってるんでいつは取っちゃおうかなってそっくり取っといてもとりあえずこれ一枝でそっくりこれとこれでかいやつはいでこの下の枝,枝が今度あの傷んじゃうんでとりあえずこれとこれ取りますでこれもやっぱりコンパクトにしようとするとちょっと長いんでこれ取っちゃってそうするとこれだけで棚でいきますよねこれなくて。はい、これだけでこれだけで棚ができるんでこれも取っちゃいますねとりあえずこの飛び出してるやつですねはい、はい、これ取りますはいこれねなんとなく面白いんですねこうねこの流れが、うん、それなんで、えー、とこれとこれは寄せてこの棚を2つ作ってはい、はい、そんな感じで作ってみたいと思いますもう一回あのやりながら抜けがあればちょっともう一回抜いていきますあそれでねちょっと目数が多いんで少し抜いてきますねうん例えばこういうやつもここの間に入っててあのこれで小さいのって作っておくっていうのもあるんですけど、はい、こうやってるなこういうのは少し抜いて、はい、少し目数を整理していきますこれやっぱ基本二股二股そうですね二股ですねこういうのこういうのも分かりますかねこここ,こういうふうに三つあるんで、はいうん、こういうのはねこっちをこっちを抜いちゃいますどうしてもね目切りした後にあの目かきっていうのをやらないとごちゃごちゃっとこう一箇所固まっちゃうんで私の木はそういう木が多いんですけどサボっちゃってるんで木は何か忘れないけど目かき忘れがちですね、うん、そうそうそうそうそうなんですよ目切りはねなんとなくこうやるんだけど忘れちゃうんですよねやるのまあ面倒くさいっていうのもあるんだけど<笑>これもですね一箇所から3本123って出てるんでまあおそらくこうなるだろうとするとこの下側のやつを取っちゃうと。だから冬のあれですね、歯抜きもやってないですね、これね、やったかもしれないけど、甘いというか
軽くしかやってないですね、うん、これでも完全にもう3本ですよね3箇所ですよね,、うん、そ,すねそしてもうこの真ん中のやつは面白いだな枝の棚作りなんですけど、はい、どれだけまあの大きさで棚を作ろうか本当は例えば下の挿し枝であってもこれとこれを分けるとか、はい、この2つも2本あるんですけどこれ2箇所分けるとか、えー、とあるんですけどちょっとね枝,枝が要はもう半分なくなっちゃったんで一気に葉を落とすと怖いんで怖いというかあの大きさ的に。えー、と少し一旦大きめに作ってですねこれとこれをまとめて作ってそれからこれもこれも一旦まとめて作っておいて,、ま、てもうちょっと目数が増えてきたらこう2つ分けていくようなそういう作り方をちょっとしていこうと思います、はい、だからちょっと棚としてはボンボンボンボンというようなあの大きい作り方をしますんでそうですねまずこれとこれですね<笑>はいこれをまとめますね16番線ですかね16番これどんぐらい持ってるんですか。これはどうかな。五年以上、うん、七八年ぐらいは持ってますね。ああ、でも一番上のやつのあったっ。そうそうそうそう、一番上の、ね、ええー、一番上があって。だんだんなくなってくる。そうそうそう、だんだんだんだん。結局。だんだんだんだん減ってっちゃって。荒、うん、がけというところで、うん。はい。全体こう雰囲気で、ちょっと作っていきたいと思いますんで。うん、これだけ枝抜いちゃうとね、やっぱり。全部にかけるんじゃなくて太い枝だけかけて、はい、いかにもなんか全体をかけてるようないかにも全体をかけてるような雰囲気にえそうですねかけてるかのようにできるだけ枝をかけずにかけられると最高ですね、うん、段差をつけた方が重性が落ちるってことなんですか、うん、いやあのね一つ一つがまだちっちゃいんでごめんなさいあのちょっと表現悪かったんだけどあ,のあんまり細かい棚がこうたくさんになっちゃう。うん、で充実してったら棚割ってもいいんだけどもああううちょっと小さすぎちゃう、ええ、だから大きい棚をちょっと今回はボンポンポンと作りますと、はい、本当はもうちょっと細かく充実させた枝を、うんそうですね、棚を作りたいはいはいそうですね将来的には将来的には教室だとねあの針金は全部かけろ全部の枝にかけろっつってかかってないとねあのこれまだかかってないぞって怒られたんですけど極力針金をかけないでかけてるように見せる書き方をすると飾ったりなんかする時も、うんはい、それらしく見えるとあの木を傷めずにですよね、うん、正直家とかでやってたら正直荒掛けで終わります<笑>そうですね一個一個やっていくとね大変ですもんね、うん、大変ですねでもちゃんと癖だけはつけときたいから、うんうんうん、そうそうそうそんな感じですよね荒掛けだけで終わらしちゃう,う、はいはい、プーテンのねあの針金掛けとかってちらっと話したような気がするんですけど、はいはい、見せない針金かけするんですよね極力あ正面から見たときに見えないように,、うんね、見えないようにあれかかってんのどうしてもこういうところはねかかっちゃうんであ見えちゃうんですけど、はいはい、枝先とか派手にかけないというかそういう描き方をするとまあ綺麗に見えますよね、うん、で前あのここにいたお弟子さんがね言ってたんですけど我々あの針金三本まで一、はい、本の枝に三本まではかけてもいいよって言われるんですけど、うん、プロはね二本でかけるんだって。ええー、かにそうすると綺麗ですよね。二本。二本まで。二本でかけれを。うん。くれるんですか、ねうん。そう、そうするとかけ、かけ方が違ってきちゃうし、あと少し。普通なら二十番、二十二番で枝の先端をかけるんですけど。十、は、八、いはい、番でかけていって、そこで仕上げちゃうとか。なるほど。はい、そんな感じですね。針金はかけ終わって。そうですね。荒掛け終わって。調整です。そうですね。精神とこですけど。まだなんかやっぱ。全体像を見、見え、まあ見てるんですけど。はいはい。あの白いところに持ってったら、どう、かなり違いが。ああ、そうですね。向こう行きましょう。なんかちょっとずつ変わっていくとわかんないですよね。はい。<笑>そうですね。あ、硬いです。はい。とりあえず針金かけ終わりました。はい、で、まあ、玉さっき言ったように。ちょっと大きく作ってます。ポンポンポンと。で本当はこれは二つに分けて、もう二つも分けてできるんですけど、で後ろの一枝はだいぶ抜いたんですけど、でもまだちょっと多い感じですよね。はい、まあ全体化するともう半分以上枝取ってるんで、はい、あのー、まあと,とりあえずこれぐらいで勘弁してやろうと。勘弁してやろう。勘<笑>弁してやろう。あとはこのシャリがね、はい、あのー、ちょっとまだうるさいんで、そこら辺までこれが少しこう成長していって。
この辺は少しやっぱり落とせるようになってると思いますね、うんえーまあ、気になるのはやっぱりここのねこういう幹に対してこの人が枝を切る幹を切るって言い方するんですよねそこがちょっと気になるんだけどまあでもまあいいかなって感動しますねまだちょっとちょっとうるさい、ちょっと細かいのはみんなこう先端詰めるような感じになると思いますけど、本当そうですかね。はい、うん、まあでも面白いこの幹模様が、ここはね後ろに後ろに返ってまた出てくるような。こ、ね、こが今見やすくなりましたね。見ましたね。でもうちょっとこの辺やっぱりちょっともうちょっと追い込んでって、はい、はい、ちょっと見えますんでね。これは見えてもいいと思うんですよね。裏はね。はい。はい、そこは見えていいんで、はい、以上ですかね。想像通り。まあ、そうそうですね。まあ、イメージ通りですね。はい。あとは、はい。片枝作ってって,って。そうですね。お弟子さんのプロの方に見てもらいたいですね。<笑>これでいいですかって。<笑>違うよ、違うよって。<笑>言われないように。逆逆逆逆逆逆こっちのこすんだよ、みたいな。<笑>こっちのこすんだよ。笑っちゃう。笑っちゃう。じゃあ、そのところで。今後の展開を。そうですね。はい。これはまず枯れることないと思うんで。蜂もちっちゃく。そうですねもう少し小さくしてもいいし、まあ、これでも見えなくないんですけど、幹の細さの変化のあるやつが、まあ、見えるようになったってことですね。そうですねはい、これは面白いですよね、うん、分かりりまましたはいい以上ですねありがとうございました、はい